Ahoj všichni, vítám vás u dalšího produktového videa. Dneska se podíváme na BDUčka, nicméně nejsou to jen tak ledáká BDUčka, jsou to takováhle pěkná odhaly kontextu. Ahoj všichni, vítám vás zpátky. Jak jsem říkal už v úvodu, dneska se podíváme na tyhle ty kalhoty. Jedná se o kalhoty MBDU, tedy Modern Battle Dress Uniform. Je to modernizovaná klasická uniforma, kterou vlastně Helikontex dělal do dneška. Ta modernizace byla samozřejmě velice důležitá, jelikož ty staré modely, ty staré vzory vlastně a ty staré střihy, které byly, tak tolik nekopírovaly to tělo. To znamená, trošičku omezovaly v pohybu a to není úplně dobrý pro tu ten účel. Takže je tady verze MBDU a my se pojďme podívat na to, co vlastně nabízí. Hlavním materiálem je zde samozřejmě kombinace nylonu a bavlny v poměru 52 k 48. Tenhle ten materiál je velice dobrý, je opatřený lipstop úpravou, takže nějaký zatrhávání se tedy nekoná. To, co nás bude určitě zajímat, je i kombinace s materiálem Verza Stretch. Verza Stretch je materiál, který je zkrátka elastický ve všech čtyřech směrech. Díky tomu jsou ty kalhoty mnohem více přizpůsobené tělu. Díky tomu vlastně se s námi lépe hýbou. Materiál Verza Stretch bychom našli v klínu a na zadní části těch kalhot. Jo, jak můžeme vidět, je zde přímo kvůli tomu, aby usnadňoval vlastně to klekání a jakýkoliv pohyb s těma kalhotama. Protože určitě dobře víte, že když si kleknete nebo si posadíte, ty kalhoty mají tendenci stížit dlouho. To tady nehrozí, jelikož právě je zde ten verza stretch, který zlepšuje elasticitu těch kalhot. Takže pojďme se podívat na ten střih jako takový, jak je vidět, velice dobře kopírují linie toho těla. Momentálně mám asi 100 kg, nějakých 184 cm, mám na sobě verzi XL, je to. 36 x 34, tedy verze long a sedí mi opravdu, opravdu krásně. Nikde mi nic netahá, nikde mi nic nepřekáží, cítím, jako kdybych je vlastně skoro neměl. Střih a materiál už jsme se tady zmínili, pojďme si postupně od zhora až dolů projít ty kalhoty, aby jsme si řekli hlavní prvky, aby jsme si řekli vlastně, co ty kalhoty nabízí, jaký jsou hlavní faktory, které jsou plusový a tak dál. Takže pojďme na to, už nahoře si všimnete velkých průvleků na 45 opasek. To je samozřejmě důležité, jelikož se jedná o battle dress uniformu, takže se budete zde používat větší. Opasek. Pod tím průvlekem je malé poutko, kam si můžete zaháknout třeba karabinu, kdybyste u sebe měli něco v kapse, co nechcete ztratit. Kalhoty, stejně jako všechny poslední modely od společnosti Helikontex, se samozřejmě zapínají na suchý zip. Nenajdeme zde žádný cvok nebo knoflík, protože ty knoflíky i cvoky jsou hrozně nespolehlivý. Knoflík urvete, když potřebujete rychle sundat kalhoty, cvok se může postupem času opotřebit, takže už nebude tak držet, zatímco hook and loop, klasický velkropanel, drží velice dobře. Hned pod touto částí najdeme. Dvě kapsy, jsou to hlavní kapsy, mají zesílenou stranu kvůli tomu, aby jsme tam mohli umístit nůž a ten nůž vlastně nám nezničil tu, tu látku, takže to je výborný, že to je takhle zesílený. Kapsy jsou velice hluboké a prostorné. Za nimi, místo zadních kapes, tady máme dvě kapsy na ar zásobník, kdyby jsme potřebovali u sebe nosit. Kapsy jsou dobře umístěné, jsou nakloněné, takže v případě nějakého taktického přebytí jenom sáhnu, vytáhnu a zima můžu pokračovat. Super věc. Jak postupujeme po kalhotech dolů, narazíme na stehenní kapsy. Jsou to velké cargo kapsy, které mají samozřejmě klopu, která je zajištěná na dva knoflíky. Ty kapsy jsou samozřejmě velice prostorné, takže pokud jste jako já, máte rádi u sebe nosit hodně věcí, v tomto případě to není žádný problém. Dalším prvkem, na který narazíme, jsou zesílená kolena, kde je dvojitá látka. Díky tomu se nemusíte bát, že někde klaknete a kolena si hned konc prodřete, protože jsou opravdu, opravdu pevná a odolná. Předposlední prvek na kalhotech samozřejmě lítková kapsa, a můžete umístit například vojenský obvaz, turniket nebo cokoliv jiného, co právě v tomto místě uznáte za vhodný. V okamžiku, kdy dojdeme na konec těch kalhot, čeká na nás malá gumička, díky tomu to zafixujete na botě, mnohé věce vám nikdy necestuje, zároveň si naberete například sníh, prach, kamínky, cokoliv do boty, co byste tam nechtěli. Za mě naprosto fantastická věc na těch kalotech je právě maskovací vzor Pencot Wildwood. Ten vzor se skvěle hodí do našeho prostředí oproti Green Zone, který je trošičku víc do hněda, ten ten je opravdu skvělý. Krásně vypadá, velice dobře působí, perfektně se slívá s bluzou, na kterou také děláme video, najdete ho nahoře v jíčku a ukážu vám i celý ten komplet, jak vlastně vypadá. Kalote se tedy skvěle hodí, ať už na výkon povolání nebo 
airsoft, paintball, ale i turistiku nebo jakoukoliv akci jinou, kterou budete chtít s těmi kahotami dělat. Jsou velice pohodlný, mají dobrý střih, jsou kvalitně řešený, spousta kapes, spousta úchytek, zesílených švů a dalších prvků, které určitě při svých aktivitách oceníme. Tak to byly poslední informace, které jsem vám ke kahotám chtěl říct. Určitě se na ně podívejte. Pokud jste viděli boty, jedná se o boty Altama, dám vám dolů odkaz do popisku toho z toho videa. Samozřejmě čeká tam na vás i odkaz na přímo tyhle ty kalhoty, určitě se na ně podívejte, stejně tak na celý náš web, protože tam máme spoustu takových věcí, které vás určitě mohly zajímat. Takže se mějte krásně a vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like a zároveň nás odebírat, protože jenom tak vám neutečou žádný další videa a věřte tomu, že toho chystáme opravdu spoustu. Takže se mějte krásně, ještě jednou se loučím a u dalšího videa ahoj.